ঋষি সুনাকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক প্রধানমন্ত্রী যোগ দেবেন তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকেও এখনো পোর্ট সুদানে আজকে 675 জন বাংলাদেশী দুই দিন পরও সৌদি জেদ্দায় যাত্রা অনুষ্ঠিত বিএমডি পো বিস্ফোরণে তদন্ত শেষে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন আট কর্মকর্তাকে অব্যাহতি রাখাইন ঘুরে উন্নতি দেখেছে আরআরআরসি ফিরে যেতে দাবি পূরণের নিশ্চয়তা চায় রোহিঙ্গারা নানা চাপেও ধনীর আয়কর বাড়াচ্ছে না এনবিআর করমুক্ত আয় সীমা হতে পারে সাড়ে তিন লাখ স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জানাতুল ফিন্ডুস রুপা এবং আমি রাকিব আহমেদ শুনছিলেন শিরোনাম এবার যাব পুরো খবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকের সাথে স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেলে কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট মার্লবোরো হাউসে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এর আগে লন্ডনের পলমলে কমনওয়েলথ সচিবালয় মার্লবোরো হাউসে দি বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় তাকে অভ্যর্থনা জানান কমনওয়েলথের মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড সম্মেলনে রাজা তৃতীয় চার্লস সরকার প্রধানদের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রিটেনের রাজা ও রানী রাজ্যাভিষেকের আগে সরকার রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিদেশি প্রতিনিধিদের জন্য রাজা তৃতীয় চার্লসের দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন স্থানীয় সময় শুক্রবার বিকেলে বাকিংহাম প্যালেসে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় এদিকে আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজা ও রানী কনসার্টের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন সাত দশক পর যুক্তরাজ্যের রাজ্য পরিবারের সিংহাসনে আসীন হচ্ছেন নতুন রাজা চার্লস দ্য থার্ড আনুষ্ঠানিক এই অভিষেক অনুষ্ঠান ঘিরে দেশটির রাজধানী লন্ডনে বসেছে রাজকীয় আয়োজন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লন্ডনে জড়ো হচ্ছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা ব্রিটিশ রাজপরিবারের সব কিছু ঘিরেই সাধারণ মানুষের আগ্রহ থাকে তুঙ্গে আর আয়োজন যদি হয় রাজ্যাভিষেকের তাহলে তো কথাই নেই ব্রিটেনের নতুন রাজা কিং চার্লস দ্য থার্ডের রাজাভিষেকের আয়োজন ঘিরে যুক্তরাজ্য জুড়ে সাত সাত রব রাজাভিষেকের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবে কিং চার্লসের জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে এই ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবে উনিশশো সালে প্রিন্স চার্লসের জন্মগ্রহণের সময় বেজে উঠেছিল ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবের রাজকীয় ঘণ্টা পঁচাত্তর বছর পর রাজা হিসেবে তার দায়িত্ব গ্রহণকে স্মরণীয় করতেও বেজে ওঠার প্রতীক্ষায় রয়েছে সেই ঘণ্টা এরই মধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন চিত্রকর্ম ও নানা রাজকীয় সামগ্রী দিয়ে সাজানো রাজকীয় বাহন ডায়মন্ড জুবলি স্টেট কোচ নামে ঘোড়ায় টানা বিশেষ গাড়িতে করে বাকিংহাম প্যালেস থেকে ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবে যাবেন কিং চার্লস দ্য থার্ড রাজ্যাভিষেকের সময় চার্লসকে অভিষিক্ত করতে ব্যবহৃত হবে জেরুজালেম থেকে আনা বিশেষ সুগন্ধি জলপায়ের তেল এছাড়া রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে চার্লস ও ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবের প্রতিকৃতি খোদাই করা পঞ্চাশ পেন্স ও পাঁচ পাউন্ডের নতুন রাজকীয় মুদ্রা তৈরি করেছে রয়্যাল মিন্ট অনুষ্ঠানে অংশ নিতে লন্ডনে জড়ো হয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা অংশ নিচ্ছেন ইউক্রেনের ফার্স্ট লেডি জেলেন্সকা রাজাভিষেকের অংশ হতে লন্ডনে এসেছেন অনেক বিদেশি পর্যটকও রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বর্ণিল আরতে সাজানো হয় লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী বিগ প্যান তাহমিদ আপরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশে ফেরার আশায় এখনও পোর্ট সুদানে অবস্থান করছেন ছয়শ পঁচাত্তর জন বাংলাদেশি দুই দিন পার হলেও সৌদি আরবে ফেরা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা আজকে পরাদের অভিযোগ দূতাবাস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য দেয়া হচ্ছে না তাদের এদিকে পোর্ট সুদানের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব থেকে জাহাজ ছেড়েছে কিনা তাও জানেন না খাদ্য মেনে যুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত সুদানের সংঘাত শুরুর পর থেকেই আটকে পড়া বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার রাত দুইটার দিকে খার্তুম থেকে দুই ধাপে এগারোটি বাসে ছয়শ বাংলাদেশি পোর্ট সুদানে আসে 
জাহাজে করে কবে নাগাদ এসব প্রবাসী জেদ্দায় পৌঁছাবেন তা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ দূতাবাস কর্মকর্তাদের সমন্বয়হীনতার কারণে সুদান বন্দরে আটকে আছেন তারা অভিযোগ তুলেছেন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাপনা নিয়েও সেই খিচুড়িটা আসলে যারা আমরা ওখানে খাচ্ছে তারা বলছে এটা সাফিসিয়েন না আর এখানে খাবার পানিটা আসলে লবণাক্ত মানুষ পানি খেতে পারে না আর যেখানে দেড়শো টাকার পানি সেখানে তিনশো টাকা দিয়ে কিনতে হয় এজন্য তারা একটা কষ্টের মধ্যে আছে সবার আকুতি যে আমাদের যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বাংলাদেশে পৌঁছানো হোক বৃহস্পতিবার জাহাজে ওঠা নিয়ে আটকা পড়া বাংলাদেশিদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এ নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি এদিকে পোর্ট সুদানের সার্বিক অবস্থা জানতে সেখানে বাংলাদেশের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাদের সাড়া মেলেনি জেদ্দা থেকে সৌদি জাহাজ সুদান গেছে কিনা সেই বিষয়ে কোনো তথ্য জানেন না রাষ্ট্রদূত সুদান থেকে সৌদি আরব পৌঁছানোর পর আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফিরে আনার কথা রয়েছে চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণ ও আগুনের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ডিপোর আট কর্মকর্তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে পুলিশ প্রায় এক বছর পর বুধবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পরিদর্শক মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী আদালতে প্রতিবেদন দিলেও শুক্রবার বিষয়টি প্রকাশ পায় প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় অভিযুক্তরা ঘটনার জন্য দায়ী নয় বা বিস্ফোরণটি কোনো নাশকতা নয় এটি একটি দুর্ঘটনা ছিল গত বছরের চার জুন বিএম ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও আগুনের ঘটনায় একান্ন জন নিহত এবং অন্তত দুশো পঞ্চাশ জন আহত হয়েছিল এই আসামিদের এরা সিম্পল এখানকার স্টাফ কর্মচারী এখানে যদি কোনো কর্মচারীরা কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয় তারা যার যার সেক্টরে কাজ করতেছে এখানকার ভিতরকার টেকনিক্যাল বিষয়ের সাথে এরা সম্পৃক্ত না নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রহিমা স্টিল মিলে চুল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু হলো বিস্ফোরণের ঘটনায় মিলে সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন দুর্ঘটনার কারণ তদন্তে গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের কমিটি বৃহস্পতিবার বিকেলে রূপগঞ্জের ভুলতায় রহিমা রোলিং মিলে বিস্ফোরণের তথ্য হন সাত শ্রমিক তাদের উদ্ধার করে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে নেওয়া হলে মৃত্যু হয় কয়েকজনের দুর্ঘটনার তথ্য গোপন করার অভিযোগ উঠেছে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ফায়ার সার্ভিস জানায় নিরাপত্তা সহ অন্যান্য অনুমোদন নিয়ে তারা উৎপাদন কাজ শুরু করেছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে তদন্তে কারো গাফিলতি পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ সুরক্ষামূলক চালু করতেছিল ওইটি আমরা দেখতে পাই এবং আরো ফায়ার সার্ভিসের লোকজন যায় এবং আমরা ঢাকা মেডিকেল কলেজও ওই রোগীদের শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান নিরাপদ পরিবেশ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কারখানা বন্ধ থাকবে বিস্ফোরণের দগ্ধদের শরীরের নব্বই শতাংশের বেশি পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসক ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ রাখাইনের পরিস্থিতি অনুকূলে জানিয়ে শিগগির রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুর আশা করেছেন শরণার্থী বিষয় কমিশনার মিজানুর রহমান শুক্রবার মিয়ানমারে পরিস্থিতি পরিদর্শন শেষে দেশে ফিরে এ কথা জানান তিনি তবে রোহিঙ্গা প্রতিনিধিরা বলছেন দেশে ফিরতে কয়েক দফা দাবি পূরণের নিশ্চয়তা চায় তারা শুক্রবার সকালে সাতজন শরণার্থী ত্রাণ প্রত্যাবাসন কর্মকর্তা এবং রোহিঙ্গাদের সাতাশ সদস্যের একটি দল কক্সবাজারের টেকতাফ থেকে মিয়ানমারের উদ্দেশ্যে রওনা হয় বিকেলে একই পথে টেকতাফে ফিরে আসে দলটি মিয়ানমারের মংডু শহরের পাশে দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করে এ দল এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে রোহিঙ্গারা জানায় রাখাইনে ফিরতে নিজেদের কয়েকটি দাবি পূরণ নিশ্চিত করতে চায় তারা ক্যাম্পে দেওয়ার পরে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করলাম ক্যাম্প কিসের জন্য কাজ জন্য এগুলো আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করলাম 
ওটা আপনার জন্য তুই তুই আর আগা গুড়া দেই দেখা দেখা আর আর মন্ডু নি গিয়ে মন্ডুর বাদা তাদার গুড়া আর হাইং খালি আইনি হাইং খালি তু আর বুড়ি শি বুড়ি গুড়ু দেইছে কতন আমাদের নেসিনি টি কাটতে দিতে হবে দুই নম্বর মধ্যে আমার মূল গিয়া চার জায়গা তার থেকে কি এক দিতে হবে মানে ধর্মস্থান আমাদের গিয়া পুরান বিড়া জায়গা আছে সিলেখানে রাখাইনের পরিস্থিতি প্রত্যাবাসন শুরুর অনুকূলে জানিয়ে শরণার্থী ত্রাণের প্রত্যাবাসন কমিশনার বলেন যত দ্রুত সম্ভব এই কাজ শুরু করতে চায় সরকার যেই সমস্যার 60 70 বছর ধরে সমাধান হচ্ছে না তা একদিন দুদিনে সমাধান হবে না আমরা শুরু করতে চাই আমরা প্রত্যাবাসনটা শুরু করতে চাই এবং প্রত্যাবাসন যাতে ট্যাক্সই হয় সেই নিরিখেই এই ধরনের ভিজিটগুলোর আয়োজন করা হয়েছে প্রত্যাবাসনের জন্য 2018 সালে মিয়ানমারকে প্রায় 9 লাখ রোহিঙ্গার তালিকা দেয় বাংলাদেশ জানিয়ে নানাভাবে সময় খ্যাপন করে দেশটির সরকার তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টেকনাফ কক্সবাজার আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণকে কেন্দ্র করে ফরিদপুরে ইউএনএর উপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় এ পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে আলাদা দুটি মামলায় গ্রেফতারদের মধ্যে একজন ইউপি চেয়ারম্যানও রয়েছেন দুই মামলায় সাতাশ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা দুইশো জনকে আসামি করা হয়েছে বৃহস্পতিবার মধুখালী ডুমাইন ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুরের চরপাড়ায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যান ইউএনও আশিকুর রহমান চৌধুরী এ সময় কাজে বাধা দেন স্থানীয়রা এক পর্যায়ে লাঠি সোটা নিয়ে ইউএনও সহ বেশ কয়েকজনের উপর হামলা চালানো হয় ভাঙচুর করা হয় সরকারি গাড়ি এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে মামলা করেন গাড়ি চালক শুক্রবার সকালে আরেকটি মামলা করে পুলিশ যেখানে সাতাশ জনের নাম উল্লেখ সহ আসামি করা হয় দুশো জনকে मामलार पर पुरो शून्य चरपड़ा ग्राम बसिंदर उल्टो अभिजोग প্রশাসনে চড়াও হয় তাদের উপর আমরা বসাই করি গরিব মানুষ আমরা এই সব চাষ মাস কাট কামারে করি খাই ওই লোকজন এসে বসলি মনে করেন আমাদের সমস্যা না এত পুরো গ্রামবাসী মিলে একটা মানব বন্ধন করি যাতে আমাদের এখানে এটা না হয় না হয় সেই মানব বন্ধন করতেছিল কিন্তু উনারা আতর আতঙ্কিত ভাবে এসেই কোনো কথা শোনা নেই কোনো কিছু নেই ইউনো সাহেব গাড়ি থেকে নেমেই বলতে চাই মারো মারো এদিকে ইউএনওর উপর হামলার প্রতিবাদে ফরিদপুরে মানববন্ধন করেছে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ সহ কয়েকটি শিক্ষক সংগঠন কাউন্সিলর পদে পুরনো আর নতুন প্রার্থীদের পাল্টা পাল্টি প্রতিশ্রুতিতে জমতে শুরু করেছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ভোটারদের পেছনে আগে থেকেই ছুটছেন প্রার্থীরা পুরনোদের পাশাপাশি এবার নতুন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাম লিখিয়েছেন দুশো সতেরো জন যারা নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হচ্ছেন আর পুরনোরা অসমাপ্ত কাজ শেষ করার বার্তা দিচ্ছেন ভোটারদের গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন আট মে পর দিন প্রতীক বরাদ্দের পর শুরু হবে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা তবে তার আগেই মাঠে নেমেছেন প্রার্থীরা কাউন্সিলর পদে এবার চমক নতুনরা মনোনয়নপত্র জমা দেয়া দুশো বাহাত্তর জনের মধ্যে দুশো সতেরোটি নতুন নাম এছাড়া সংরক্ষিত নারী প্রার্থীর ছিয়াত্তর জনের মধ্যে বেশিরভাগই নতুন ভোটারদের আকৃষ্ট করতে এসব প্রার্থীর হাতিয়ার নতুন প্রতিশ্রুতি যাতে স্থান পাচ্ছেন নগর উন্নয়নের নানা অনুষঙ্গ সন্ত্রাস এবং মাদকমুক্ত একটি উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট একটি মডেল ওয়ার্ড রূপান্তর করার জন্য আমি আমাদের সকলের শ্রদ্ধে মুরব্বীদের এলাকাবাসীদের দোয়া নিয়ে আগের মেয়াদে যেসব কাজ শেষ করতে পারেননি সেগুলোর ফিরিস্তি নিয়ে ভোটারদের কাছে হাজির হচ্ছেন পুরনোরা অসমাপ্ত যে কাজগুলি রয়েছে বিশেষ করে কবরস্থানটা আমাদের রেজুলেশনে পাশ করা রয়েছে সিটি কর্পোরেশনে প্রতিটি ওয়ার্ডে কবরস্থান করতে হবে সেই কবরস্থানটা করা অনেক প্রয়োজন নতুন পুরনো প্রার্থীতে ভোটের খেলা এবার জমে বলে ধারণা স্থানীয়দের তবে টেকসই উন্নয়নে যাদের আগ্রহী বেশি তাদেরই জনপ্রতিনিধি হিসেবে চান ভোটাররা পুরা সিটির মধ্যে যে পরিস্থিতি আছে আমরা নতুন নতুন রাস্তাঘাট চাই পুরা সিটির উন্নতি চাই যা উন্নয়নগুলো দরকার হয় পরিকল্পিত নগরায়ণ করার জন্য সেই সমস্যা অনেক ধরনের সমস্যা ভোটের পরিবেশ ঠিক রাখা সহ নির্বাচনী কেন্দ্রিক সব প্রস্তুতি শেষ করার তোর জোর রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে সকল প্রার্থীরা সম্ভাব্য প্রার্থী যারা 
আচরণ বিধিমালা মেনে চলার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে আর এরকম আমরা কারো কাছ থেকে কোনো বড় ধরনের আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনের অভিযোগ পাইনি আগামী পঁচিশ মে অনুষ্ঠিত হবে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন যেখানে ওয়ার্ডের সংখ্যা সাতান্নটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার সাত ঘন্টা পর শুক্রবার রাত নয়টার দিকে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে বগি লাইনচ্যুত হওয়ার বিভিন্ন স্টেশনে আটকে পরে অন্তত নয়টি ট্রেন ভোগান্তিতে পড়েন হাজারো যাত্রী এ ঘটনায় চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে শুক্রবার দুপুরে ভারত থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রেন সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় পৌঁছার পর হঠাৎ দুটি বগি লাইনচ্যুত হয় ফলে বন্ধ হয়ে যায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সাথে ট্রেন চলাচল প্রথমে সনাতন পদ্ধতিতে লাইনচ্যুত বগি দুটি উদ্ধারের চেষ্টা করা হয় প্রায় ছয় ঘন্টার পর ঈশ্বরদী থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন গিয়ে বগি উদ্ধার করতে সক্ষম হলে শুক্রবার রাত নয়টায় রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয় দুর্ঘটনার কারণে সাত ঘন্টা রেল যোগাযোগ বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েন কয়েকটি ট্রেনের হাজারো যাত্রী অনলাইন থেকে টিকিট কাটছি অনলাইনে আমি রিফান্ড করার জন্য ট্রাই করলাম বাট দেখলাম রিফান্ডে জিরো টাকা মানে রিফান্ড আমাকে এক টাকাও করবে না মালবাহী ট্রেনের বগি লাঞ্চুতের ঘটনায় চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেলওয়ে টোটাল আমাদের উদ্ধার কাজ বা দুর্ঘটনা ঘটা থেকে আমাদের উদ্ধার কাজ সাত ঘন্টা সময় লেগেছে আর আমাদের নয়টি ট্রেন আটকা পড়েছে একটি আন্তর্জাতিক ট্রেন মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং বাকি আটটি আমাদের দেশীয় আন্তর্জাতিক ট্রেন এখন থেকে স্বাভাবিক আমাদের দুই দিতে কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার ট্রেন দেখবেন দুই দিতে দুটো ট্রেন এই স্টেশনে এসে পৌঁছাবেন তদন্ত কমিটিকে তিন কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আইএমএফের চাপেও ধনীদের আয়ের উপর কর বাড়াচ্ছে না এনবিআর আসছে বাজেটে শুধু উচ্চ ধনীর সম্পদে সারচার্জ বাড়ানো হতে পারে কর্মকর্তারা জানান মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় আসছে বাজেটে ব্যক্তির কর্মুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো হতে পারে পাশাপাশি আয়কর রিটার্ন জমার বাধ্যবাধকতার ব্যাপ্তিও বাড়তে পারে ঋণদাতা সংস্থা আইএমএফ এর লক্ষ্য পূরণে কঠিন চাপের মুখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহে কর ছাড় কমিয়ে দেয়া সহ নানা উপায় খুঁজছে সংস্থাটি তবে তাদের চোখ যেন পড়ছে না ধনী রায়ে বিবিএস এর হিসেবে যে কোনো সময়ের চেয়ে দেশে আয় বৈষম্য এখন বেশি করোনার মধ্যে উচ্চ ধনী বৃদ্ধির শীর্ষ দেশের তালিকায়ও উঠে আসে বাংলাদেশ অর্থনীতিবিদদের মতে এমন বৈষম্যের পেছনে বড় কারণ ধনীদের থেকে সঠিক কর আদায় করতে না পারা অবশ্যই আমার এই অতিরিক্ত যারা আয় করছেন একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের উপর যারা আয় করছেন তাদের উপরে অধিক রাজস্ব নেওয়ার একটা সামাজিক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পড়ে সামাজিক বৈষম্যটা দূর করার জন্য কিন্তু এটা শুধুমাত্র যে ট্যাক্স হার বাড়িয়েই না আরও অন্য ভিন্ন কৌশল আছে থ্রেশোল বাড়িয়ে জেনারেলভাবে আমি শুধুমাত্র পাঁচকে দশ করে দিলাম দশকে পনেরো বিশ করে দিলাম বিশকে তিরিশ চল্লিশ করে দিলাম এইভাবে ভাবলে কিন্তু সাদামাটা ভাবনা হবে ধনীদের সম্পদে আরোপিত সারচার্জে কিছু পরিবর্তন আসছে বর্তমানে সম্পদ তিন কোটি টাকা পর্যন্ত হলে সারচার্জ দিতে হয় না আসছে বাজেটে এই সীমা বাড়িয়ে চার কোটি টাকা করা হতে পারে আর সম্পদের পরিমাণ একশো কোটি টাকার বেশি হলে কর পঁয়ত্রিশ শতাংশ থেকে বেড়ে চল্লিশ শতাংশ হতে পারে ব্যক্তির কর্মুক্ত আয়ের সীমা পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়িয়ে সাড়ে তিন লাখ টাকা করা হতে পারে একইভাবে নারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও জ্যেষ্ঠ নাগরিকের কর্মুক্ত আয়ের সীমা বাড়বে চলতি বাজেটে আটত্রিশ ধরনের সেবার বিপরীতে আয়কর রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করা হয় আর সে বাজেটে সেবার তালিকায় যুক্ত হচ্ছে আরও কিছু খাত জীবনযাত্রার ব্যয় যেহেতু বেড়ে গেছে সব বিবেচনা করে আমি মনে করি যে ত্রিশুল লিমিটটা আমাদের বাড়ানো উচিত এটা চার লাখ টাকাই আসলে করা উচিত কারণ আমার ট্যাক্স আমি তখনই দিতে পারব যখন আমার খেয়ে পড়ে আমার কিছু অন্তত অবশিষ্ট থাকবে আগামী বাজেট নিয়ে চোদ্দ মে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবে এনবিআর সেখানে এসব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে এক যুগ ধরে কমছে না সন্তান ধারণের হার ময়মসিংহ সহ চার বিভাগেই বেড়েছে প্রজনন হার সবশেষ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপে উঠে এসেছে এই চিত্র জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার ও মানুষকে সচেতন করতে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের গাফলতিকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা বাড়ছে মানুষ প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে প্রায় দশ হাজার সরকারের হিসেবে দেশের জনসংখ্যা এখন সতেরো কোটি দুই হাজার বাইশ সালের জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপে দেখা গেছে উনিশশো সালে প্রজননের হার ছিল তিন দশমিক তিন ভাগ দুই হাজার সালে তা কমে হয় দুই দশমিক তিন তবে এর পরের বারো বছর ধরে তা একই জায়গায় আটকে আছে অর্থাৎ 
গত এক যুগ ধরে সন্তান জন্ম দেওয়ার হার কমানো যায়নি টু যে আছে এখানে আপ ডাউন করছে মানে এই জায়গার থেকে কমানো আসলেই খুবই এখন একটু ডিফিকাল্টি আমাদের যে প্রচার প্রচারণার যে বিষয়টা সেটা আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা হয়তো আমাদেরকে একটু রিথিঙ্ক করতে হবে নতুনভাবে প্রজনন হার সবচেয়ে বেশি ময়মনসিংহ বিভাগে দুই দশমিক সাত ভাগ চট্টগ্রাম বরিশাল ও রংপুরেও আগের চেয়ে প্রজনন হার বাড়ছে জরিপ বলছে প্রজনন হার বাড়ার বড় কারণ আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকা যদিও পাঁচ বছরে এ পদ্ধতির ব্যবহার বান্ন থেকে বের হয়েছে পঞ্চান্ন শতাংশ আগে যে জোরদার একটা প্রোগ্রাম ছিল সেটার এনার্জিটা মনে হয় একটু কমে গেছে এবং আগে যে পরিমাণে বাড়ি বাড়ি ভিজিট হতো যে পরিমাণে ফিল্ড ওয়ার্কাররা অ্যাক্টিভলি মেথডগুলোকে প্রমোট করতেন ওইটা এখন আগেকার মতো নাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রজনন হার না কমলে অর্থনীতিসহ বিভিন্ন খাতে চাপ বাড়বে অল্প পরিমাণে জায়গার মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে যদিও বলছে যে বাড়ার মাত্রাটা কম কিন্তু বাড়তেই আছে ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট আমাদের কৃষির উপর ইম্প্যাক্ট আমাদের সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট এবং সব কিছু মানসিক ইম্প্যাক্ট দুই হাজার সতেরো সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারের লক্ষ্য ছিল এ বছরের মধ্যেই প্রজনন হার দুই শতাংশে নামিয়ে আনা তা সম্ভব না হওয়ায় এবার দুই হাজার উনত্রিশ সালকে নতুন লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে সরকার হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রাম বন্দরে নতুন তেইশ শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরকে লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্তে মুখোমুখি অবস্থানে পুরনো অপারেটর ও বন্দর কর্তৃপক্ষ পুরনো অপারেটররা বলছেন বন্দরে লাইসেন্স দেওয়ার কোনো এক্তিয়ার নেই তবে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে ব্যবহারকারীদের সুবিধা বিবেচনায় নিয়ম মেনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নগরে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের জন্য সবশেষ অপারেটরদের লাইসেন্স দেয়া হয়েছিল উনিশশো সালে তবে চার দশকে পণ্য খালাসের পরিমাণ বেড়েছে পাঁচ গুণের বেশি আগের বত্রিশটির সঙ্গে নতুন করে তেইশটি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয় লাইসেন্স নতুন দেয়া লাইসেন্স নিয়ে আপত্তি তুলেছেন শিপ হ্যান্ডলিং অ্যান্ড বার্থ অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা পোর্ট অ্যাক্টে বন্দরের একটিয়ার নাই লাইসেন্স দেওয়া যেহেতু দুই হাজার সাত সালে ইস্টিপুটিং প্রথা বিলুপ্ত করে নতুন সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করছে শিপ হ্যান্ডলিং অ্যান্ড বার্থ অপারেটিং প্রথা ওই প্রথায় চলতেছে তো ওনারা যদি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে টেন্ডারের মাধ্যমে আরও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর নিয়োগ করে আমাদের কোনো আপত্তি থাকার কথা না এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে নিয়ম মেনেই পণ্য পরিবহনে ব্যয় কমানো প্রতিযোগিতা তৈরি সহ সিন্ডিকেট প্রথা ভাঙতেই এই উদ্যোগ আসলে বন্দর আইন দু বাইশে এটা বন্দর পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ যেটা মানে উপযোগী মনে করবে সেরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বন্দর পরিচালনার জন্য এবং এই আইনে যে ক্ষমতা দেওয়া আছে সেই ক্ষমতার মানে সুষ্ঠু ব্যবহার করে এগুলো করা হয়েছে নতুন লাইসেন্স দেয়ায় বন্দর ব্যবহারকারীদের সুবিধা বাড়বে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্টরা তবে অভিজ্ঞরা যাতে কাজের সুযোগ পায় সেই বিষয়টি নিশ্চিতের আহ্বান তাদের ভলিউমের ডিমান্ডের কারণেই কিন্তু এনলিস্টমেন্টটা হওয়াটা দরকার ছিল তো ওই যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে ওটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র যারা এই বিষয়ে পারদর্শী যাদের আগে এক্সপেরিয়েন্স আছে এই জিনিসগুলো খেয়াল রেখে কিন্তু করতে হবে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নগরে বড় জাহাজ থেকে বছরে ছয় কোটি টন পণ্য খালাস করা হয় অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম ময়মনসিংয়ের ঈশ্বরগঞ্জে চারশো বছরের পুরনো শ্মশানের জায়গা দখলের সংখ্যায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা তবে শ্মশানের ষোলো শতক জায়গা নিজের বলে দাবি করেছেন স্থানীয় এক ব্যক্তি এ ঘটনার সুরাহা চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ তবে জায়গার দাবিদার বলছেন চল্লিশ বছর আগে এখানে জায়গা কেনেন তিনি ঈশ্বরগঞ্জের উচাখিলা বাজারে চারশো হিন্দু পরিবারের বসবাস এসব পরিবারে কেউ মারা গেলে শেষকৃত্য হয় কাঁচামাটিয়া নদী তীরে সার্বজনীন এই মহাশ্মশানে তবে কয়েক বছর আগে দখল হয়ে গেছে শ্মশানে যাওয়ার রাস্তাটি সম্প্রতি আফাজউদ্দিন নামে এক ব্যক্তি শ্মশানের ষোলো শতক জায়গার মালিকানা দাবি করে সেখানকার গাছপালা কেটে ফেলেন ফলে জমি দখলের আশঙ্কায় সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভূমিদস্যুরা পরিকল্পিতভাবে এই জায়গাগুলো ব্লক করে দিচ্ছে আমরা যেন কোনোভাবেই শ্মশানে আসতে না পারি শ্মশান আছে এটাতে কি দখলদারেরা কুড়াল দাওটাও নেহা এই গাছ টাছ কেটে লাইলো আমাদের জীবন বাজি রেখে আমরা এনে দাঁড়াইছি ধরে এটা শ্মশান ব্যবহার হইতেছে এবং আমরা করিয়াইতেছি আর এখন আফাজ দাবে একটু সে বলতেছে তার জায়গা 
আফাজউদ্দিনের দাবি ৪০ বছর আগে ওই জমি কেনেন তিনি তবে মানবিক কারণে এতদিন জায়গা বুঝে নেননি ছয় মাস আগে বলছি আমার রাজা ব্যক্তি আজাদুল্লাহ মারি উঠে কাটায় শ্মশানটা সুন্দর করে দেয় থাকো তোমরা অসুস্থ না আমাদের মুসলমান লোক গুরুস্থান হিন্দুদের হল শ্মশান বলতে গেছে যাক দেহ দেহাতে দুই তাকে নেবে আমার আপত্তি নাই আর দুই আমার থাকে তাহলে আমাকে দেবে না কেন শ্মশানের জায়গা নির্ধারণ সহ অবৈধ দখলদার উচ্ছেদে দুই মে স্থানীয় প্রশাসন বরাবর স্মারকলিপি দেয় মহাশ্মশান কমিটি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে দ্রুত এ সমস্যা নিরসনের দাবি স্থানীয়দের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্থানীয় জিলারের কাছ থেকে হাইব্রিড চার জাতের ধান রোপণ করে বেকায়দায় পড়েছেন শেরপুরের বাজিতখিলা ও শ্রীবর্দির দুই শতাধিক কৃষক কৃষকদের অভিযোগ নিম্নমানের বীজ হওয়ায় এখন পর্যন্ত দেড় শতাধিক একর জমির ধানে শুধু চিটা হয়েছে অভিযোগের পর সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়েছে কৃষি বিভাগ শেরপুরের শ্রীবর্দি উপজেলার ভাটিলঙ্গুর গ্রামের কৃষক মোহাম্মদ আলী বিশ হাজার টাকা ধার করে দশ কাঠা জমিতে আবাদ করেছিলেন হাইব্রিড চার জাতের ধান এখন তার খেতে সব ধান গাছে শুধু চিটা তার মতো বাজিতখিলা উপজেলার দুই শতাধিক কৃষকের একই অবস্থা আমার তো এই খেত দেখি ধান দেখে তো আমার কোনো কথাই আসে না আমার তো আমি শিক্ষের বাড়ি কানিত আছে আমার খালি কান্দ নাইতে আছে চাষিদের অভিযোগ সরকারি বীজ ডিলার আলিমুর রাজি জুয়েল ও মোকলেসুর রহমান নিজ জমিতে উৎপাদিত ধান এগ্রিকালচারাল ক্রোপ সিড নামে প্যাকেট জাত করে বিক্রি করেছেন খোঁজ নিয়ে জানা যায় স্থানীয় বাজারেই এটির প্যাকেট জাত করা হয় যেগুলো মাদার টিলার আছে এগুলো মাদার টিলার গুলা আগে চিটা হয়ে গেছে কিন্তু যেগুলো সাইড টিলার আছে যেগুলো টার্সিয়ালি টিলার আছে যেগুলো লাস্ট কুশি আছে এগুলো কিন্তু পরিপূর্ণ ধান হয়েছে গত বছর কিছু বীজ বিক্রি করছিলাম কোনো অবজেশন ছিল না এবার আবার হঠাৎ করে চিটা হয়ে গেছে চিটা হওয়ার পর আমাদের সঙ্গে যারা চাষি আসতেছে আমরা বলতেছি যে না আপনাদের ক্ষতিপূরণ আমরা দিয়ে দেবো বাস যেহেতু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এই জাতের ধান আমন মৌসুমের জন্য হলেও তারা বড় মৌসুমে দিয়েছেন এজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ডিলারদের আমরা যে ডিলারের কাছে কোনারা কিনেছেন তার সাথে কথা বলছি যেহেতু ক্ষতি হয়েছে সে বলছে যে সে কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতেছে আর ওনাদের একটা কৃষকদের আর কি একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি নিম্নমানের বীজ উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মৌসুমের শুরুতে রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আম যাচ্ছে ইতালিতে স্থানীয় বাজার থেকে দাম বেশি পাওয়ায় খুশি আম চাষিরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে আম রপ্তানির প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা সহজ হলে রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়বে মৌসুমের শুরুতেই ইতালিতে যাচ্ছে রাজশাহী বাঘা উপজেলার গুটি আম প্রথম চালানেই গেছে তিনশো কেজি আম পর্যায়ক্রমে হংকং ইংল্যান্ড সহ ইউরোপের অন্তত দশটি দেশে পাঠানো হবে এই অঞ্চলের আম বিদেশে রপ্তানি হয় ভালো বাণিজ্যের সম্ভাবনা দেখছেন স্থানীয় বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা মার্কেটের চাইতে যদি বিদেশে আরও অধিক পরিমাণ রপ্তানি করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবসায়ীরা অনেক লাভবান হবে এবং তার পাশাপাশি কৃষকেরা লাভবান হবে লোকালি আমরা ষাট বা সত্তর টাকা এরকম পাই যদি আমরা এটা বিদেশে রপ্তানি করতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এর চাইতে ডাবল আমরা পাবো আমাদের আমরা রপ্তানি হওয়ার জন্য আমরা অনেক উপকৃত হচ্ছি এবং আমরা কৃষক হিসাবে অনেক লাভবান হচ্ছি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বলছেন আম সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়া জাতকরণ পদ্ধতি সহ অন্য সুবিধা পেলে বাড়বে রপ্তানি এই আমের প্যাকেজিং হাউস সহ যদি রাজশাহী এয়ারপোর্টটা যদি চালু করা যায় কাজকর বিমান সহ তাহলে আমাদের আম এক্সপোর্ট বহু গুণে বেড়ে যাবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে আম রপ্তানিতে কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতার পাশাপাশি নেওয়া হচ্ছে নানা উদ্যোগ আমরা ভিএসটি প্ল্যান্ট বসানোর জন্য দুইটা প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে একটা রাজশাহীতে হবে এবং একটা চাপাইনগঞ্জ হবে এই কোল্ড স্টোরেজটা যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে কোল্ড স্টোরেজে আম রেখে আমরা রপ্তানি করতে আরও সচেষ্ট হব আরও বেশি করে আমরা আম রপ্তানি করতে পারবো চলতি মৌসুমে গুটি আম চার মেট্রিক টন সহ অন্যান্য জাতের দুইশো মেট্রিক টন আম রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মুস্তাফিজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী ইঁদুর খেয়ে ফসল রক্ষা করে বন বিড়াল অথচ কৃষকের এই পরম বন্ধুকেই বাঘ সন্দেহে হত্যা করা হয়
গবেষকরা বলছেন মানুষ প্রাণী সংঘর্ষে সবচেয়ে বেশি মারা যায় বনবিড়া এই দন্দের কারণ এরা কখন কোথায় থাকে এসব তথ্য জানতে দেশে প্রথম মৌলভীবাজারের বাইকার বিলে একটি মেছো বিড়ালের গলায় স্যাটেলাইট কলার স্থাপন করেছেন গবেষকরা নির্জন বনে কিংবা জলাশয়ে মাছ শিকারে পটু মেছো বিড়াল বা বন বিড়াল মাংসাশী হলেও বন বিড়ালের প্রিয় খাবার মাছ শুকনো মৌসুমে ধান খেতে ইঁদুর খেয়ে বাঁচে বন বিড়াল গবেষকরা বলছেন ফসলের জন্য ক্ষতিকর ইঁদুর খেয়ে কৃষকের উপকার করে এই প্রাণী অথচ ধান কাটা শেষে বন বিড়ালকেই বাঘ সন্দেহে হত্যা করা হয় আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংস্থা আইসিএনের তথ্যমতে বাংলাদেশ ছাড়া শুধু ভারত শ্রীলঙ্কা নেপাল থাইল্যান্ড মিয়ানমারে পাওয়া যায় বন বিড়াল তবে প্রতি বছর হত্যার শিকার হওয়ায় বিলুপ্ত প্রায় প্রাণের লাল তালিকায় উঠে এসেছে এটি তাই বন বিড়াল রক্ষায় যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন বিভাগ এবং জাপানের একটি গবেষণা দল দেশে প্রথমবার মৌলভীবাজারের বাইকার বিলে একটি মেছো বিড়ালের গলায় স্থাপন করা হয়েছে স্যাটেলাইট কলার বাংলাদেশে এর বৃহৎ একটা পপুলেশন আছে এটা আশি ভাগের বেশি সারা পৃথিবীতে যা আছে এবং এটি কিন্তু সারা পৃথিবীতে বিপন্ন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি এটা নড়াচড়া না করে তার মানে এটা অস্বাভাবিক তখন অটোমেটিক আমার ফোনে মেসেজ আসবে এবং ইমেইল আসবে এবং ডিএফ সাহেবেরও আসবে তখন এটা আমরা বুঝতে পারবো কিছু একটা হয়েছে আমরা স্পটে চলে যাব প্রাণী গবেষকেরা বলছেন এই ডিভাইসের মাধ্যমে মানুষের সাথে বন বিড়ালের দ্বন্দ্বের কারণ এদের আবাসস্থল সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে এই এনিমেলটার যাতে বংশ বৃদ্ধিটা সাস্টেন থাকে এজন্য কিন্তু আমরা একটু চেষ্টা করছি যে মানুষের দুইটা চেষ্টা করছি আমরা যে মানুষের সাথে যাতে এর সংঘাতটা কমে আসে মানুষ যাতে এই প্রাণীটাকে বুঝতে পারে প্রকৃতিতে প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে আর দুই হল এই প্রাণীটির জন্য বর্ষার সময় যখন হাওয়ার সম্পূর্ণ ডুবে যায় তখন ওরা কোথায় যাচ্ছে কোন জায়গাগুলো আমাদের একটু প্রোটেকশন দেওয়া দরকার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন দু হাজার অনুযায়ী মেছো বিড়াল হত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এই আইনে গত বছর মৌলবীবাজারে একজনকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা একসঙ্গে মঞ্চে এলেন দেশের দুই বরেণ্য অভিনয় শিল্পী ফেরদৌসি মজুমদার ও রামেন্দ্র মজুমদার শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায় বাংলাদেশ মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হল থিয়েটারের আটচল্লিশতম প্রযোজনায় নতুন নাটক লাভ লেটার্স ইমেইল আর খুদে বার্তার যুগে চিঠির শিহরণ জাগানো প্রেম যেন ফুটে উঠল দর্শকদের সামনে চিঠির ফাঁকে ঘণ্টাধ্বনি মনে করিয়ে দিচ্ছিল প্রেমিক যুগুলের জীবনের এগিয়ে চলা লাভ লেটার্স নাটকের মধ্য দিয়ে মঞ্চ নাটকের সৌন্দর্য শক্তি আভিজাত্য এবং পরম্পরা একসঙ্গে দৃশ্যমান হল বসিয়ান দুই বরেণ্য শিল্পীর অভিনয়ে দুজন মানুষের ভালোবাসার কথোপকথন তুলে ধরেন অভিনয়শিল্পী ফেরদোসি মজুমদার ও রামেন্দু মজুমদার নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন ট্রপা মজুমদার প্রয়াত অভিনেতা আলী জাকিরের অভিনয় করার কথা ছিল এই নাটকে সেই চরিত্রেই অভিনয় করেন রামেন্দু মজুমদার নাটক শেষে প্রয়াত সহ অভিনেতার স্মৃতিচারণ করেন শিল্পীরা অনেক জায়গায় কিন্তু আলী জাকের আমাকে সাহায্য করেছে আমার অনুভূতিতে আমার ইয়েতে আমার মনে হচ্ছে উনি যেন পাশে দাঁড়িয়ে আছেন উনি যেন আসছেন ঘুরছেন দেখছেন বলছেন এরকম কথা মনে হয়েছে তো যাই হোক আমরা নাটকটা ওনাকে ওনার উৎসর্গ করেছি চিঠির মধ্য দিয়ে দুজন মানুষের ষাট বছরের জীবনযাত্রার কাহিনী ফুটে উঠেছে একটু ভিন্ন ধরনের নাটক সুতরাং আমরা আশা করি যে এ ধরনের নাটক আরও হবে অনবদ্য অভিনয়ে মানব প্রেমের অনুভূতি নাড়া দেয় দর্শক হৃদয় আমাদের যে সময়টা আমরা যাচ্ছি সেই সময়টা ভীষণ অস্থির একটা সময় সেই সময়ে এই রকম একটা নাটক দর্শক এত মুগ্ধ হয়ে দেখেছে মানে অসাধারণের উপরে তো কোনো শব্দ চয়ন করতে পারছি না আমি এই মানে দুই জীবন্ত কিংবদন্তির অভিনয় দেখলাম দর্শকদের উপস্থিতি বলে দেয় মঞ্চ নাটকের প্রতি এখনো শেষ হয়নি মানুষের অনুরাগ আফসানা ফ্রজুই ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তিন বছরেরও বেশি সময় পর কোভিড নাইনটিন জরুরি অবস্থা তুলে নিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দিয়েছেন সংস্থাটির প্রধান ট্রেডার্স অ্যাডানম গ্যাব্রিয়াসুস তবে ভাইরাসটির কারণে বিশ্বব্যাপী তৈরি হওয়া স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকির বিষয়টি এখনো রয়েছে ট্রেডার্স বলেন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব নিম্নমুখী হওয়ায় বেশিরভাগ দেশের মানুষ আবারও স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছে তাই বৃহস্পতিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি কমিটির বৈঠকে কোভিড নাইনটিন জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় করোনা মহামারীর কারণে এখনো পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী প্রায় সত্তর লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে পাশাপাশি ভেঙে পড়েছে বহু দেশের অর্থনীতি সংঘাত বন্ধে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করতে রিয়াদে যাচ্ছে সুদানের সেনাবাহিনী ও আর এস এফ প্রতিনিধি দল দুপক্ষই জানিয়েছে আলোচনায় গুরুত্ব পাবে মানবিক যুদ্ধবিরতি তবে সংঘাত অবসানের বিষয়ে কোনো আলোচনা হবে না এদিকে শুক্রবার সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে সুদানে কিভাবে উত্তেজনার মাত্রা কমানো যায় এ নিয়ে দুপক্ষের সাথে আলোচনা করা হবে দেশটিতে সাত দিনের যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও রাজধানী খারদুমে বন্দুক যুদ্ধ ও বিমান হামলা চলছে সশস্ত্র সংঘাতের মধ্যেই এবার আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হাতাহাতিতে জড়ালেন রাশিয়া ও ইউক্রেনের দুই প্রতিনিধি রাশিয়ার এক প্রতিনিধিকে ঘুষি মেরেছেন ইউক্রেনের এক সংসদ সদস্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও বৃহস্পতিবার তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় ব্ল্যাক সি ইকোনমিক কর্পোরেশনের অধিবেশনে এই ঘটনা ঘটে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউক্রেনের সংসদ সদস্য আলেকসান্ড্রো মারিকেভস্কির হাত থেকে তার দেশের পতাকা কেড়ে নেন রাশিয়ার এক প্রতিনিধি এর প্রতিক্রিয়ায় দৌড়ে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে মুখে ঘুষি মারেন ইউক্রেনের ওই এমপি তাদের থামাতে এগিয়ে যান সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্য অতিথি এবং নিরাপত্তা কর্মীরা পরে নিজের ফেসবুক পেজে সেই ভিডিও পোস্ট করেন আলেকসান্ড্রো মারিকেভস্কি তবে রাশিয়ার প্রতিনিধির নাম জানা যায়নি বাখমুদ থেকে সেনা প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছে রুশ ভাড়াটে যোদ্ধা ওয়াগনার গ্রুপ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও অস্ত্র ঘাটতি এর কারণ বলে এক ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন ওয়াগনার প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিন তবে একে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার একটি চক্রান্ত বলে মনে করছে কিয়েভ ইউক্রেনে অন্যতম প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র বাখমুতের নিয়ন্ত্রণ নিতে কয়েক মাস ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে এরই মধ্যে শহরটির প্রায় নব্বই শতাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণের দাবি করেছে রুশ বাহিনী তবে বাখমুতের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে লড়াই চালানোর জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে পর্যাপ্ত অস্ত্র সরবরাহ পাচ্ছে না ওয়াগনার এ অবস্থায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও অস্ত্রের ঘাটতির কারণে দশ মে সেনা প্রত্যাহার করার হুমকি দিয়েছেন ওয়াগনার প্রধান ইয়েভজেনি প্রিগোজিন তার ধারণা পনেরো মে থেকে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ শুরু হবে এর প্রস্তুতি হিসেবে ইউক্রেনীয় সেনারা বাখমুতের আশপাশে ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধযান জড়ো করেছে পাশাপাশি সম্মুখ ভাগে যুদ্ধের জন্য শহরটিতে দশ হাজার সেনা পাঠিয়েছে কিয়েভ এদিকে ওয়াগনার প্রধানের এই হুমকি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে কিয়েভ কর্তৃপক্ষ একে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার একটি চক্রান্ত বলে মনে করছে তারা প্রিগোজিনের সেনা প্রত্যাহারের হুমকি সত্ত্বেও বাখমুতের দিকে ওয়াগনার সেনাদের অগ্রসর অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে কিয়েভ তাদের দাবি আগামী নয় মে মস্কোর বিজয় দিবস উদযাপনের আগে বাখমুতে বড় ধরনের সহিংস হামলার পরিকল্পনা করছে রাশিয়া নাদিয়া তাবাসুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভারী বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতে অন্তত একশো ছিয়াত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে নিখোঁজ রয়েছে অসংখ্য তাদের সন্ধানে কাজ করছে কর্তৃপক্ষ শুক্রবার এক প্রতিবেদনে কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর পানি বেড়ে গিয়ে কিভু প্রদেশের বুসুসু এবং নিয়ামুকুবি গ্রামে বৃহস্পতিবার থেকে আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে ডুবে গেছে সেখানকার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট বাস্তুচ্যুত হয়েছে অনেক মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন তারা খোলা আকাশের নিচে থাকতে হচ্ছে তাদের টানা সিরিজের ব্যস্ততার কারণে দেশের বাইরে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ক্যাম্প করতে পারবে না বাংলাদেশ দল সেজন্য সিরিজগুলোতেই মনোযোগ ম্যানেজমেন্টের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কম্বিনেশন ঠিক করা হবে সামনের সিরিজে জুলাই ও আগস্ট মাসে দেশেই হবে স্কিল ও ফিটনেস ক্যাম্প বিশ্বকাপে পেসারদের কাছে দুর্দান্ত কিছু আশা করেন ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস ভারত বিশ্বকাপের বাকি মাত্র পাঁচ মাস ক্রিকেটারদের শক্তির সামর্থ্য আর পরিসংখ্যান বিবেচনায় 
বাংলাদেশের সম্ভাবনা আছে দারুণ কিছু করার ক্রিকেটাররাও বিশ্বাস করেন স্মরণীয় একটা বিশ্বকাপ হবে এবার বিসিবি কর্তারা সতর্ক তারকাদের ইনজুরি মুক্ত রেখে সেরা প্রস্তুতির ব্যবস্থা করতে আয়ারল্যান্ড সিরিজের পর আফগানিস্তান এশিয়া কাপ ও নিউজিল্যান্ড সিরিজ ওয়ার্কলোড মাথায় রেখে রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে আঠারো জুলাইয়ের পর থেকে এক মাসের বেশি সময় কোনো সিরিজ নেই ওই সময়টাই কাজে লাগাতে চায় বিসিবি আফগানিস্তান সিরিজের পরে থেকে নিয়ে জুলাই মিড জুলাইয়ের পর থেকে নিয়ে আমরা অগাস্টের এশিয়া কাপের আগ পর্যন্ত একটা গ্যাপ পাবো এখানে আমাদের অনেকগুলি স্কিল ট্রেনিং হবে এখানে তো এটা এখানে আমরা একটা প্রিপারেশনের সুযোগ পাচ্ছি স্কিল ট্রেনিং হবে ফিটনেস ক্যাম্প হবে ইন দ্য আমরা চেষ্টা করবো আরও কিছু এখানে অ্যাড করার জন্য প্লেয়ারদের সুবিধার্থে সো দ্যাট আমরা এখান থেকে প্রিপেয়ার হয়ে যেতে পারি ব্যস্ততার কারণে দেশের বাইরে ক্যাম্প করা সম্ভব হচ্ছে না সেই জন্যই সিরিজগুলোতেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিশ্বকাপের দল প্রস্তুত করা হবে সময় থাকে আপনি ওয়ার্ল্ড কাপের আগে একটা দেশে বা অন্য জায়গায় গিয়ে এক মাসের ক্যাম্প করলেন ওই সিচুয়েশন কিন্তু এখন নাই সো এখন এটা চিন্তা করলে আপনি কোনো ওইভাবে আলাদাভাবে এক্সক্লুসিভলি কোনো ক্যাম্প করতে পারবেন না ওয়ার্ল্ড কাপের আগে তো এই খেলাগুলো সিরিজগুলোর জন্যই এগুলোই হচ্ছে আমাদের প্রিপারেশন এগুলোকে কনসিডারেশন নিয়ে আসছি ব্যাটিংয়ের সাকিব তামিম মুশফিক লিটনের মতো অভিজ্ঞরা আশাবাদী করছে সবচেয়ে বেশি স্পটলাইটে ডোনাল্ডের পেইস অ্যাটাক তাসকিন হাসান এবাদতরা দারুণ ফর্মে থাকলেও প্রত্যাশা আরও বেশি বিসিবি কর্তাদের ফাস্ট বোলার মানে ফাস্ট বোলার এখানে আপনার ফ্রেন্ডলি বোলার দরকার নাই হি হ্যাস টু বি ভেরি অ্যাগ্রেসিভ অ্যাগ্রেশন থাকতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম স্কিলও দরকার আছে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রক্ত রঙা পালাম লাল নয় সাদা শিমুল ও কুর্চি ফুলে ছেয়ে গেছে রাজধানীর ঝিল কানন এই ফুল বৈশাখের রুদ্রতাপে মহানগরের সৌন্দর্য বিলায় গবেষকরা বলছেন পাহাড়ি প্রজাতির ফুলগুলো শুধু শোভা ছড়ায় না এদের আছে ভেষজ ও অর্থকরি মূল্য শুধু রাঙা সৌন্দর্যে পাপড়ি ছড়ানো ফুল পালাম সবুজ পাতার আড়ালে লাল রাঙা ফুল যেন এক একটি কান পাশা সিলেট অঞ্চলের পাথুরে পাহাড় ও ভারতের পাহাড়ি বনে পালামের দেখা মেলে এই ফুল বাংলাদেশ ভারতের নিজস্ব গাছ বসন্তের শেষ ও গ্রীষ্মের শুরুতে ফুল আসতে শুরু করে যা মে মাসের পর আর থাকে না পাহাড়ি পালাম রাজধানীতে আসেন নিসর্গবিদ দ্বিজেন শর্মার হাত ধরে এরপর শিশু একাডেমি কার্জন হল হাতের ঝিল উন্মুক্ত মঞ্চের সামনে রাস্তায় পালামের আবাস গড়ে ওঠে আমাদের বন পাহাড়ে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে বিভিন্ন ঋতুতে কিন্তু সেগুলো আমরা জানি না আমাদের শহরে সেগুলো পরিকল্পনা করে লাগানো হয় না এ কারণে আমরা জানি না আমরা যা কিছু লাগাই এখানে সেটা সৌন্দর্য দেখে আমরা বিমোহিত হই শিমুল বলতে লাল আভা ছড়ানো ফুলকেই সবাই চেনে কিন্তু সাদা ও শ্বেত শিমুলও আছে আমাদের প্রকৃতিতে এই ফুল শীতে ফোটে আর বৈশাখের তুলা জমে দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এই গাছ দেখা যায় শ্বেত শিমুল বা বর্মি শিমুল ভেষজ অর্থকরী ফসল ভেতরে যে তুলার যে উপাদান যেটা আমরা বালিশ বা অন্যান্য কিছুতে ব্যবহার করি সেটা অনেক বেশি তো এটা আমাদের বিউটিফিকেশানের জন্য হোক আমাদের অর্থনৈতিক বিষয়ের জন্য হোক সফেদ শুভ্র কুচিকে স্বর্গের দুধ বলা হয় স্নিগ্ধ ফুলের গায়ে মিষ্টি রোদের খেলা সঙ্গে বাতাসের নৃত্য দোল দিয়ে যায় সব প্রাণে কুচি বসন্তের শেষ থেকে বর্ষা পর্যন্ত সৌন্দর্য বিলায় এই ফুল শুধু রূপবতী নয় গুণবতীও এর বাকল জ্বর শ্বাসকষ্ট চর্মরোগের প্রতিষেধক পার্বত্য চট্টগ্রামের বুনো কুর্চি এখন দালানে ঘেরা এই মহানগরে দুটি ছড়াচ্ছে যার সুবাস পাওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মলচত্তর চারুকলা বলদা গার্ডেন ও রমনা পার্কে শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল এখনকার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ